ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പേര് ബെറ്റ്സി ജോൺസൺ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെയും കഷ്ടതയുടെയും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ആശ്വാസവും സന്തോഷവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ദൈവദാസന്മാർ എഴുതിയ പാട്ടുകളിലൂടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആദ്യമായി ക്യാൻസർ രോഗം വന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയായി ദൈവം എനിക്ക് സൗഖ്യം നൽകി അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അതേ രോഗം ആവർത്തിച്ചു വന്നപ്പോൾ മൂന്ന് ശസ്ത്രക്രിയകൾ ഒന്നിച്ച് നടത്തേണ്ടി വന്നു ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം എൻ്റെ വായിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് എനിക്ക് ചെയ്ത ഓപ്പറേഷന് ശേഷം എൻ്റെ നെഞ്ച് തുളച്ച് ഒരു ഡ്രെയിൻ ഇട്ട് കിടക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കുണ്ടായി രക്തവും വെള്ളവും അതിൽ കൂടെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്നോടിങ്ങനെ എന്നാൽ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചത് ഒരു പാട്ടിലൂടെയാണ് ചങ്കിനെ അതിൽ നിന്നൊഴുകി ചെലവും രക്തവുമൂടനെ കുത്തി തുറന്നൻ ചങ്കിനെ അതിൽ നിന്നൊഴുകി ജലവും രക്തവുമൂടനെ ജീവനെ മരക്കുരിശിൽ വെടിഞ്ഞൻ മകനെ എന്റെ പരമ സ്നേഹത്തെ മറക്കാമോ നിനക്കോർത്താരിക്കലും എന്റെ പരമ സ്നേഹത്തെ മറക്കാമോ നിനക്കോർത്താൽ നിന്നിൽ കരളിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വസകലവും സഹിച്ച ജീവനെ വെടിഞ്ഞു നിന്നിൽ അനുസ്തേശ തന്ന് സാവധാനത്തിൽ തുളച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് എന്റെ വേദന എന്നാൽ പച്ച ശരീരത്തിൽ ആണികൾ അടിച്ചിറക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ നാഥൻ അനുഭവിച്ച വേദനയുടെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ വേദന ഒന്നുമല്ലാതെയായി തലമുടി നഷ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വേദന മുൾക്കരിയിടധാരിയായ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വേദനയോട് തുലനം ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ വേദനയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ലാതെയായി വെയിൻ കിട്ടാതെ മാറി മാറി എൻ്റെ കരങ്ങൾ കുത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ കൈകാലുകൾ ആണികളാൽ തുളയ്ക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ നാഥൻ്റെ വേദന എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി രണ്ടാം തവണ രോഗം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കൈകൾ ബലഹീനമായതുകൊണ്ട് കാലുകളുടെ വെയിനാണ് കുത്തൽ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് ശരീരം നെടുകയെ കീറപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പിളർന്നതാം പാറയിൽ മറിയുവാൻ എനിക്കിടയായി കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടതകൾ നേരിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള വിമർശനം ശാരീരിക വേദനയേക്കാൾ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ആ മാനസിക വേദന ചേർത്ത് 
എപ്പോഴും ഈ പാട്ടുപാടിയാണ് ആ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ആശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയ ചില വേദഭാഗങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് ഞാൻ ജീവനുള്ള ദേശത്ത് യഹോവയുടെ നന്മ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടം യഹോവയെങ്കിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുക നിന്റെ ഹൃദയം ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ അതെ യഹോവയെങ്കിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് ഹോവ സമീപസ്ഥൻ മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു നീതിമാന്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ അസംഖ്യമാകുന്നു അവ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും യഹോവ അവനെ വിടുവിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് വേണ്ടി നിന്നിയാൽ ഹൃദയം തകർക്കപ്പെട്ട കർത്താവിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ നാം അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ എത്ര നിസ്സാരമാണ് അതുകൊണ്ട് കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോയത് കർത്താവ് എനിക്ക് ഗുണമായി തീർത്തു എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പറയുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ യേശുവിനെ എൻ്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചതിനാലാണ് എൻ്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് എന്നെ ദൈവം മകളാക്കി തീർത്ത കർത്താവ് എൻ്റെ കഷ്ടതയുടെയും വേദനകളുടെയും വേളകളിൽ തൽസമയത്ത് കൃപയും ആശ്വാസവും ധൈര്യവും പ്രത്യാശയും നൽകി ബലപ്പെടുത്തി നിങ്ങളും ഈ ഭാഗ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് വരുവാൻ പാപങ്ങൾക്കായി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു ഉയർത്തേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് നിത്യജീവന്റെ അവകാശികളായി തീരുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ വരെയും സഹായിക്കട്ടെ തുടർന്നുള്ള നാളുകളിൽ ദൈവം തരുന്ന ആയുസ് ദൈവനാമ മഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ 